小姐，你头怎么秃了、啊？你没看见还有三根吗？哦，难道你就是三毛？别说三毛了，明早起来就成秃头了。呀呀呀呀呀！到底还让不让人睡觉啦？我忍我忍，我忍无可忍了。小雪一早起来你怎么秃了？别说了，这是我隔壁邻居老王。我准备口吐芬芳。老王老王，昨天吵到我啦，装死是没有用的。干啥呢？干啥呢？你你你，蛮不讲理了。你知道我是谁吗？刚刚不知道，现在知道了。恶论子。嗯、啊，这邻居是吃了火药了吗？那么冲。不就是让宝宝小声点吗？我得把这地下室给上锁了。难道昨天的宝宝哭声不是邻居家的？现在我脑海里已经有了营救计划了。先潜入邻居家，再找到邻居家的地下库钥匙，就能营救宝宝。这是邻居家的杂物间，这是能把二楼水石冻住的机器。表、啊、妹居然看得懂英文，看不懂，旁边有提示。我、哦、就说嘛，现在找到了一根撬棍，这里就是邻居家的客房。你怎么知道是客房啊？因为我就是在这没的。可恶的邻居，我和你不共戴天。只有一个手电筒，啥也不是，能不能来点金子啊？金子在我手上呢，你过来哟、哦。我过去就是撒胆。趁现在把邻居引过来，我从正门进去，这样子就能够完美的错开，进入车库。这本并没有那么顺利。可恶的邻居，有他在捣乱，别说地下室了，连房子都进不去。只能够智取了。哦，怎么智取？先把邻居骗过来，你过来，你过来啊！居然不上套，邻居，我已经知道你的秘密了。地下室，宝宝，既然被你知道了，你也被吓活了。上套了，赶紧躲在草堆里。人呢？人呢？怎么隐身不见了？原来邻居是色盲啊！有了，拿出我的逃出生天卷轴。笨蛋邻居，你是抓不到我的，我就躲在房子里。怎么说？哼，你这辈子也别想出去了，我就在这里守着。逃出升天，赶紧把门给堵上。接下来邻居都被我困在了房子里，我得抓紧时间找到地下库的钥匙。这里呢是通往二楼的梯子，原来这水池真的能够结冰，找到了不起眼的粪便。我请求你道歉，我拿它来防身。这里就是邻居家的卧室了，果然四面八方都上了锁，只能够到处找找了。楼道里面发现了手电筒。楼道砸卧间，好险好险，差点就入坑。箱子里面找到了锤子，有了它，说不定能够撬开石头。这也太坚固了吧？怎样子才能够进入卧室呢？要是邻居来了，不可能不可能，他可是在守株待兔呢。可他不知道，兔子已经进入了猎人的家里了。好端端的房间，怎么会有坟墓的？铁栅栏被锁住，我试一下我的黄金粪便，打开了。这墓地里一定是藏着东西，能够唤醒教室的灵力。这能唤醒什么呢？难不成还要上课答题 ？No No No！ 饶命啊！哎，这背包里面多出了橡皮枪，原来是这样。我知道了，小姐你又知道了。只要唤醒教室的灵力，才能够开启邻居的卧室。这里面，里面这堵墙非常的奇怪啊！拿起我的铁锤试一试，找到了地库钥匙。宝宝，我来了。这怎么还有块石头啊？放弃了，表姐，你是搬不动的。看到这撬棍没？地球都能撬得动，别说是石头了。成功救出宝宝。哎，这是哪啊？别问了，你已经在我挖好的坟墓里了。嗯、邻居，你怎么出来的？我那是故意的。完了完了，我要被活埋了！我就应该报警找警察叔叔。我逞什么能呢？